acusaciones cruzadas vinculadas con la banda de los boliches a partir de las declaraciones de cuatro de los cinco jóvenes que terminaron detenidos acusados de vender droga, pastillas en una fiesta electrónica del de boliche de chocolate. Por un lado, el fiscal Mauricio del Cero le responde a el doctor Gustavo Avellaneda, abogado defensor de uno de los jóvenes detenidos que en las últimas horas hizo algunas declaraciones eh, polémicas, si se quiere, disparando contra el procedimiento que encabezó el fiscal Mauricio del Cero. Entre otras cuestiones, dijo que salieron a cazar animales a un zoológico. Esto es parte de lo que decía Gustavo Avellaneda. Con respecto a la declaración, me pareció sólida, me pareció eh, coherente. Es un chico de 20 años que fanático de la música electrónica, este, habló de un evento importante como fue el día domingo, la presencia de un DJ de renombre internacional, eh, con en, preventa de entradas de hace un tiempo, es decir, era un evento importante y, y aparentemente por lo que manifiestan las, ante las preguntas del fiscal era que eh, él entiende que esa, ese tipo de fiestas electrónicas va acompañado del consumo de metanfetaminas, que como, y lo, lo reconoció como, como eso. Eh, en ese marco dijo haber adquirido eh, este, pastillas para, para consumir, él y un grupo de pertenencia que tiene, y, y que no comercializó eh, mercancías anoche, con lo cual este, eh, parte de su descargo tiene que ver con eso. La investigación no tiene una línea histórica que nos permita decir que de, hay una, eh, una secuencia seguida de, y, de, y de seguimiento de determinadas personas, no existe. Estos fueron policías que fueron una fiesta electrónica en el mes de mayo, detectaron que había consumo de estupefacientes, supusieron que había venta de estupefacientes, advirtieron venta de estupefacientes, y después, no sé de dónde salió, creo que me cuesta creer lo que el doctor del Cero habla de una banda, porque esto tendría que haber algún sistema organizado de, 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 de manejo, tanto de venta como de provisión, que no están. Entonces no entendemos, porque ayer estábamos buscando precisamente cuando vimos la causa, cómo estaba constituida la banda y cómo eran sus funciones. No era, no era tal. De hecho, los chicos no se conocen entre sí. Yo lo digo en esta forma que suena un poco quizás este, llana, ¿no? pero fueron a cazar al zoológico. La mayoría de los chicos tenían una o dos pastillas en su poder, con lo cual habla claramente que es un consumo personal. Allí pasaba entonces el testimonio del doctor Gustavo Avellaneda, abogado defensor de uno de los jóvenes detenidos, de apellido Camaño Fitz, uno de los más eh, complicados, si se quieren, en la causa, lo confirmó el fiscal Mauricio del Cero, que la responde a Gustavo Avellaneda, asegura que si él sabía que había consumo y venta de drogas en este tipo de fiestas, lo tendría que haber denunciado, que la investigación fue premeditada, que se hizo un seguimiento de estos jóvenes en los últimos tres meses, donde se los vio involucrado en venta de drogas, y además explica que todavía hay más pruebas que están esperando resultados de los cruzamientos de llamada de los teléfonos celulares que incautaron y también de las cámaras de seguridad. Todos alegaron una suerte de tenencia de drogas para consumo. Es importante eh, destacar que ninguno cuestionó el procedimiento en sí mismo, es decir, ninguno negó eh, que esto haya ocurrido, que ellos eran los que tenían esa droga en su poder, pero como dije, todos eh, intentaban apuntar a una... Eh, tenencia para consumo estrictamente personal. Eh, todos negaron haber vendido esa noche, sin embargo, un dato de interés que, en la que prácticamente todos coinciden es que eh, ese, ese evento era descontrolado, era una suerte de libertinaje, cada uno hacía lo que quería, eh, tenía, eh, tenía la oportunidad de ver muchos vendedores, ellos se salen del rol de vendedores, pero a su vez mencionan que si bien no los conocían por nombre y apellido, eh, todos y muchas personas se están vendiendo. Uno de los abogados hoy hablaba de que fueron a cazar animales al zoológico que sabían que en este tipo de fiestas hay consumo de pastillas y que era lógico encontrar a chicos con, con este tipo de, de droga. Hay una investigación previa. Yo creo que esa afirmación es un poco fuera de lugar en la medida en que, por una parte... Eh, si tenía la información quien haya firmado esta cuestión, bueno, lo importante sería eh, denunciarlo, más allá que sea abogado de la matrícula. Tal vez eh, el, el, el abogado esté acostumbrado a causas con horas y horas de escuchas telefónicas o esperaba un cúmulo de pruebas diferente. Eh, lo cierto, lo real es que se comprobó lo que ya trascendió. Hay situaciones relativamente más fuertes eh, como por ejemplo el caso de eh, el, el caso de Camaño Fritz y Márquez, eh, en el que no solamente se le encontró a uno de ellos nada más ni nada menos que nueve pastillas en sus eh, ropas íntimas, 
sino también eh, posesión de la misma sustancia de éxtasis en, 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 en el otro sujeto y estaban o trabajaban o vendían, lo que presumimos, conectados u organizados. Respecto a los demás, eh, también existen pruebas para mí certeras, pero bueno, no lo decide la Fiscalía. Eh, creo que esto recién comienza y además falta todavía eh, cierta información que puede surgir de la telefonía celular que se le secuestró a cada uno de los sujetos y ahí podríamos tener algún dato adicional. Además, eh, también estamos requiriendo ciertos soportes digitales de cámaras de seguridad, tanto internas como externas. En las últimas horas el Intendente Héctor Gay también eh, habló del tema y repercusiones en ese sentido, destacó el trabajo del fiscal Mauricio del Cero, también reconoce que es importante ir por los peces gordos del narcotráfico, pero también es necesario empezar por ahí. Lo que nos estamos viendo es en los últimos tiempos, a partir de decisiones muy concretas, una mayor proactividad en operativos como este, pero también en otros que son mucho más anónimos de sí y de todos los días. Yo quiero destacar que desde la llegada del fiscal del Cero a la Fiscalía Temática y desde la llegada del comisario Verdini a la superintendencia de, 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 de este tipo de delitos en la provincia, siendo el número uno en la lucha, ha habido una particular atención en Bahía Blanca y en los operativos que se dan. Obviamente hay mucho más, hay gente que dice, eh, agarran los perejiles, este, hay que ir más arriba, y yo estoy totalmente de acuerdo por eso, pero hay que empezar con algo. Entonces, una cosa este, va, eh, no necesariamente está divorciada de la otra, que se, la gente denuncie kioscos de droga en muchísimos barrios este, es importante y hay que actuar sobre ello. Y también hay que procurar ir más arriba para tirar. Pero que a nadie le cabe duda que el problema de la droga es muy grave en Bahía, en, en localidades mucho más chicas y obviamente en el país.